Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène à la fois unique et méconnu, une langue inventée qui est devenue une véritable langue vivante, l'espéranto. La plupart des gens a probablement déjà entendu le mot « espéranto », mais n'a très souvent qu'une vague idée de ce que c'est. Pour faire simple, c'est une langue qui a été créée pour servir à la communication entre personnes de langues maternelles différentes, et c'est aujourd'hui une langue à part entière que des gens utilisent au quotidien. Mais commençons par le commencement. Notre histoire commence en 1859 à Białystok, une ville aujourd'hui en Pologne, mais à l'époque dans l'Empire russe. C'est une ville cosmopolite, peuplée principalement de Russes, d'Allemands, de Polonais et de Juifs, ces derniers étant les plus nombreux. Les relations entre les différentes communautés sont tendues et les violences ne sont pas rares, surtout contre les Juifs. C'est dans ce contexte que naît Ludwig Leiser Zamenhof, parfois francisé en Louis Lazare Zamenhof. Zamenhof est souvent présenté comme Polonais en raison de la situation actuelle de Białystok, mais il se considérait lui-même comme un Juif de Russie. Le petit Ludwig parle le russe, la langue de son père, et le yiddish, celle de sa mère. Il montre un grand intérêt pour les langues et apprendra par la suite l'allemand et le polonais, et en étudiera un paquet d'autres, dont le français. En 1873, sa famille déménage à Varsovie. Il est choqué de voir autour de lui des polonais, des russes et des juifs qui se haïssent mutuellement. L'antisémitisme dont il est témoin le pousse à s'associer au mouvement sioniste, mais il s'en détournera plus tard, préférant se considérer avant tout comme un être humain plutôt que comme le membre d'un peuple en particulier. Encore au lycée, Zamenhof se dit que la première étape pour résoudre ses hostilités, la première étape, pas la solution, ce serait que ces gens aient une langue commune en plus de leur première langue afin de pouvoir mieux se comprendre. Bien sûr, il ne serait pas acceptable qu'un peuple impose sa langue aux autres, alors ce serait pas mal si on pouvait convaincre tout ce monde-là d'apprendre le latin ou le grec ancien par exemple. Mais lorsqu'il étudie ses langues au lycée, il se rend compte que c'est super dur. Non, le mieux ça serait qu'on crée une langue dans ce but, une langue qui soit si facile que n'importe qui puisse l'apprendre et pas seulement ceux qui ont la chance de pouvoir faire des études. Alors il se met à élaborer un projet de langue internationale. En 1878, à 19 ans, il présente à ses camarades de classe sa langue appelée « Lingue Universala ». Ce poème est quasiment tout ce qu'il en reste aujourd'hui. L'année suivante, Zamenhof part étudier la médecine à Moscou. Il s'intéresse plus aux langues, mais son père veut qu'il ait un vrai métier. En 1881, il revient à Varsovie pour poursuivre ses études, mais apprend que son père a détruit ses notes. Alors il se remet au travail, son nouveau projet de langue est à peu près prêt vers 1884, mais il ne trouve pas d'éditeur. Il se spécialise en ophtalmologie, et après quelques stages dans différents pays, il revient s'installer à Varsovie pour exercer. En 1887, Zamenhof épouse Clara Zilbernik et son beau-père l'aide à financer la publication de son projet. Et enfin, le 26 juillet 1887, paraît une petite brochure en russe, sobrement intitulée « Langue internationale, préface et manuel complet ». On y trouve une introduction expliquant les motivations de l'auteur et un manuel de la langue comportant un lexique de 900 mots et quelques textes, dont des poèmes montrant que cette langue avait vocation à servir à plus que des échanges terre à terre. Il y a même des coupons à découper et signer. Le lecteur peut s'engager à apprendre la nouvelle langue si 10 millions de personnes font la même promesse. La brochure sera bientôt suivie d'autres éditions en d'autres langues. Zamenhof, soucieux de préserver sa réputation de médecin, publie sous le pseudonyme Doctor Esperanto, le docteur qui espère. Ce nom deviendra rapidement celui de la langue. Zamenhof n'est pas le premier ni le dernier à avoir eu l'idée d'une langue auxiliaire internationale. Mais, je sais toujours pas trop comment, des gens ont commencé à apprendre la sienne. Sans doute parce que l'espéranto est né au bon endroit et au bon moment, et n'était pas trop mal fichu. Le Volapuk, présenté moins de dix ans plus tôt, avait eu un certain succès, mais l'un de ses problèmes était que son créateur voulait avoir le dernier mot sur sa création. Zamenhof, lui, préfère se considérer comme l'initiateur de l'espéranto plutôt que son créateur. Ces 900 mots et ces quelques règles de grammaire ne sont qu'une base, et l'espéranto doit devenir une vraie langue en étant façonné par ceux qui le parleront. Et c'est ce qui s'est passé. Le premier congrès d'Espéranto a lieu en 1905 à Boulogne-sur-Mer. Il réunit 688 participants de 20 pays, dont Zamenhof, et il démontre que ça marche. On peut parler en Espéranto, et on peut se faire comprendre par des gens qui viennent d'autres pays. La même année, Zamenhof publie le fondement de l'Espéranto, qui définit la base officielle de ce qu'est l'Espéranto. C'est en gros une version plus étoffée de sa première brochure. 16 règles de grammaire assez larges laissant pas mal de place à l'interprétation, expliquées en plusieurs langues, un dictionnaire multilingue et des exercices. La première guerre mondiale est un coup dur pour Zamenhof. Il meurt en 1917, mais sa langue lui survit et continue à se développer. 
Dans les années 1920, à la Société des Nations, la délégation persane propose d'adopter l'espéranto pour les relations internationales, mais la proposition échoue grâce à la France qui estime que le français doit rester la langue internationale. Bien joué les gars, on a vu ce que ça a donné. La Seconde Guerre mondiale n'est une bonne période pour personne, et pour l'espéranto non plus. Comme Zamenhof était juif, je vous laisse imaginer ce qu'on pense de l'espéranto en Allemagne, et en URSS, les espérantistes sont l'une des très nombreuses catégories de personnes suspectes à envoyer au goulag. Mais malgré ça, l'espéranto ne disparaît pas. Il continue à se développer et à s'étoffer. Il est toujours parlé de nos jours et il est devenu bien plus que le projet de Zamenhof. Le dictionnaire complet illustré recense plus de 16 000 racines et le manuel complet de grammaire de l'espéranto est un bon gros pavé sous sa forme imprimée. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'espéranto, je vous recommande l'excellente série de vidéos de Linguisticae, mais maintenant parlons plutôt de l'espéranto aujourd'hui. L'espéranto n'est pas une expérience, une utopie, un projet, un code, une langue avec des guillemets sarcastiques, mais bien une langue vivante. Il y a des livres et des chansons en espéranto, mon téléphone a un clavier en espéranto, ChatGPT parle espéranto, même si ça lui arrive d'inventer des mots, et il y a même du spam en espéranto. Des gens se parlent en espéranto, et pas pour le simple plaisir de le pratiquer, mais parce que c'est leur seule langue commune, ou celle dans laquelle ils sont le plus à l'aise. Ils débattent, plaisantent, se plaignent, travaillent, se disputent, draguent en espéranto. Oui, des gens se pécho en espéranto. L'une des principales occasions de rencontrer du monde avec qui parler espéranto, c'est les congrès. Le congrès mondial, celui qui était à Boulogne-sur-Mer en 1905, est toujours organisé et réunit plusieurs milliers de personnes chaque année en juillet-août. Mais c'est loin d'être le seul. On trouve divers événements organisés en permanence partout dans le monde. L'un des plus importants est le Congrès international de la jeunesse, lui aussi annuel. À l'heure où je publie cette vidéo, le prochain congrès mondial est prévu pour la Tanzanie et le congrès de la jeunesse aura lieu en Lituanie. Le mot « congrès » m'évoque quelque chose de plutôt sérieux et ennuyeux et je trouve qu'on pourrait plutôt qualifier ces événements de « festival » parce qu'ils sont l'occasion de faire la fête, de voir des spectacles, de voyager et surtout de revoir des vieux amis et de s'en faire de nouveau. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait quelque part des rencontres d'espérantophones, que ce soit un congrès international, la rencontre mensuelle du club d'une ville ou un groupe d'amis qui se retrouvent pour jouer à des jeux de société en espéranto. L'espéranto a aussi son service d'hospitalité, Passporta Servo, le service passeport. C'est un annuaire de gens prêts à accueillir chez eux d'autres personnes qui parlent l'espéranto. Bref, c'est couchsurfing pour l'espéranto, sauf que ça existe depuis 1974. A l'origine, c'était sous la forme d'un livret publié annuellement. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens, le temps ou même l'envie d'aller à des rencontres internationales et beaucoup de gens pratiquent l'espéranto de chez eux grâce à Internet. Internet a largement facilité la diffusion de l'espéranto et son apprentissage. Wikipédia en espéranto a plus de 350 000 articles, il y a des chaînes YouTube en espéranto, j'en ai une moi-même, et on trouve des tonnes de groupes sur Facebook et Telegram. Je dois aussi mentionner le cas rare, mais qui existe bel et bien, de gens qui utilisent l'espéranto dans leur travail. Je le sais, j'en ai fait partie. Il y a quelques associations qui fonctionnent en espéranto et leurs employés le parlent au quotidien. Bon, et ces gens qui parlent espéranto, c'est qui en fait c'est très difficile d'avoir des statistiques fiables sur les espérantophones, donc je vais pas mal me fier à mon expérience personnelle, qui est surtout basée sur les gens qui ont le temps, les moyens et l'envie d'aller à des rencontres internationales, principalement en Europe. Les gens qui parlent l'espéranto sont très divers et il n'y a pas un profil type d'espérantiste. Bien sûr, beaucoup d'entre eux sont intéressés par les langues, et je trouve aussi qu'il y a une proportion plus élevée d'informaticiens et de végétariens que la moyenne. Contrairement à une idée reçue, quasiment personne ne croit que si tout le monde parlait espéranto, il y aurait la paix dans le monde. Bon bien sûr, la plupart des espérantistes sont intéressés par les contacts internationaux et les autres cultures, donc ils sont généralement plutôt pacifistes et sans doute moins susceptibles d'être des gros racistes, même si j'ai rencontré quelques exceptions. J'ai rencontré des espérantophones de tous les continents, de pays aussi différents que le Vietnam, la République Dominicaine, le Timor Oriental ou le Burundi. Une bonne partie d'entre eux est néanmoins concentrée en Europe. Parmi les pays qui semblent avoir une concentration d'espérantophones plus élevée que la moyenne, il y a la Pologne, la Hongrie, la France et le Brésil. Par contre, l'espéranto a l'air très peu présent dans le monde arabe. Il y a de la musique en espéranto avec des groupes connus comme Kaito, Persone ou La Perdita Generatio, et des concerts ont lieu à la plupart des grands congrès. On trouve aussi une abondante littérature en espéranto, avec des œuvres originales aussi bien que des traductions, des livres techniques et des livres pour enfants. Il y a une encyclopédie concise de la littérature de l'espéranto en anglais qui fait plus de 700 pages. Le principal domaine culturel peu représenté en espéranto, c'est les films, parce que ça coûte cher à produire. 
Il y a quand même eu quelques films en espéranto, dont le plus connu est Incubus, un film d'horreur américain de 1966 avec William Shatner. Mais les dialogues en espéranto sont un choix artistique du réalisateur et la prononciation des acteurs est plutôt mauvaise. Ah mais au fait je vous ai pas dit combien de gens parlent espéranto. Le problème si on y réfléchit deux secondes c'est... comment on fait pour compter Bon si vous voulez des chiffres je vais vous citer une estimation d'ordre de grandeur que j'aime bien et qui me paraît réaliste. En 1996, ouais ça date un peu, le linguiste finlandais Joko Lindstedt donnait l'estimation suivante. 1000 personnes parlent l'espéranto comme langue maternelle, 10 000 le parlent tout à fait couramment, 100 000 savent le parler activement, 1 million en connaissent les bases. Attends quoi Vous entends-je vous exclamer Comme langue maternelle Ouais. L'espéranto est, à ma connaissance, le seul cas au monde d'une langue construite qui est devenue une langue maternelle. Comment ça se fait Bah, comme pour toutes les autres langues, papa ou maman parle espéranto avec son enfant et celui-ci grandit en apprenant à le parler. Bien sûr, ces enfants sont tous au moins bilingues parce qu'ils apprennent aussi la langue de l'endroit où ils grandissent. Et c'est pas un mythe, je connais personnellement des espérantophones natifs. L'un d'eux est par exemple le chanteur danois Kim Henriksen. D'après mon expérience, les natifs ne parlent pas vraiment différemment des autres. On ne peut pas deviner si un adulte qui parle couramment espéranto est un natif ou non. Bon alors, à quoi ça ressemble l'espéranto Écoutez un peu. Facte pere de tiui kelkai homoi kiun mi ekonis en luando mi sercis homoin kiui bone parolas tiuin variantoin au unu el tiui variantoin kiui professorino estis uh, estis loca au tu estis de via universitato. L'espéranto s'écrit donc avec une variante de l'alphabet latin qui comporte 28 lettres. Q, W, X et Y ne sont pas utilisés, mais on trouve 6 lettres avec des accents. 5 consonnes avec un accent circonflexe et le U avec une brève. En cas d'impossibilité d'imprimer les lettres accentuées, Zamanov recommandait de laisser tomber la brève et de remplacer l'accent circonflexe par un H. De nos jours, l'alternative la plus employée consiste à remplacer les accents par des X, mais de toute façon, la plupart du temps, saisir les lettres accentuées ne pose pas de problème. L'orthographe obéit au principe « une lettre égale un son ». On prononce comme on écrit et inversement. Il y a cinq voyelles, A, E, I, O, U. Deux voyelles qui se suivent font partie de deux syllabes différentes comme dans « environnement »,« medio » et pas « medio ». Les mots sont toujours accentués sur l'avant-dernière syllabe. Le « u » avec une brève ne se trouve qu'après « a » ou plus rarement « e » pour former les diphtongues « au » et « eu ». Comparé « Neutila, inutile, quatre syllabes. Neutrala, neutre, trois syllabes. La plupart des consonnes ne posent pas de problème pour les francophones. Attention à la prononciation de C et J, respectivement TS, comme dans Cerbo, cerveau, et Y, comme dans Yuji, jugé. Les lettres avec les accents circonflexes se prononcent CH, comme dans Chapello, chapeau, CH, comme dans Chaoso, cao, JE, comme dans jurio, jury, je, comme dans giardino, jardin, et che, comme dans shanji, changer. Il y a seulement trois sons qui peuvent être difficiles pour les francophones. Le R doit être de préférence roulé, re, mais si on n'y arrive pas, on peut le prononcer comme en français. Le H est expiré comme en allemand ou en anglais, et sa prononciation n'est pas facultative. H, comme dans horo, heure, parce que oro, ça veut dire or. Et enfin, « re », un son qui existe en allemand et en espagnol, est de loin le son le plus rare en espéranto. Il a été remplacé par « k » dans beaucoup de mots. « Chemio »,« chimie » est aujourd'hui un peu archaïque et on dit beaucoup plus souvent « chemio ». Mais « re » est resté dans certains mots. « Monaco »,« moine », c'est pas la même chose que « monaco ». Comme l'espéranto est parlé par des gens de langues maternelles différentes, la prononciation peut pas mal varier en fonction des gens. Écoutez une phrase prononcée par des espérantophones de différents pays. le plus important est de bien distinguer tous les sons et d'être compréhensible pour les autres. 
Personnellement, je prendrais les Slovaques ou les Polonais comme modèle. Certains espérantophones ont un accent français, allemand ou russe presque caricatural, mais un accent polonais caricatural en espéranto, bah c'est juste de l'espéranto bien prononcé. Ouais, vocabulaire et grammaire, les deux en même temps, parce que vous allez voir que c'est étroitement lié. L'espéranto ayant été pensé pour être facile à apprendre, la grammaire est extrêmement régulière. Il n'y a pas de verbe ou de pluriel irrégulier, ni de genre grammatical, et on aura le temps de faire un tour assez complet en quelques minutes. Commençons par les bases. Les mots en espéranto se composent de racines invariables auxquelles on ajoute des terminaisons pour former des mots. Les noms se terminent par O, lumo, lumière. Les adjectifs se terminent par A, pesa, lourd. Les verbes à l'infinitif se terminent par I, vidi, voir. Les adverbes dérivés se terminent par E, ofte, souvent. Je dis les adverbes dérivés parce qu'il y a aussi quelques adverbes qui n'ont aucune terminaison, par exemple ankao, aussi. On peut faire passer des mots d'une catégorie à l'autre en changeant la terminaison. Konstio, conscience. Konstia, conscient. Konstii, être conscient. Konstie, consciemment. D'ailleurs, on peut faire des combinaisons qui n'ont pas d'équivalent en français, surtout avec les adverbes. Matene, le matin. Somere, en été. Heime, à la maison. Plutôt que totalement inventer des mots, Zamenhof s'est surtout basé sur les langues qu'il connaissait et celles qui étaient importantes à son époque. Le français et le latin, dans une moindre mesure l'allemand et l'anglais, et un peu de russe, de polonais et de grec ancien. Les gens pensent souvent que l'espéranto a un rapport avec l'espagnol, sans doute à cause du nom, mais non. Zamenhof ne connaissait pas particulièrement l'espagnol. Du français et du latin, il y a des tonnes de mots au hasard, mando, attendi, vendi ou les jours de la semaine. Parmi les mots pris à l'anglais, on peut citer birdo, oiseau ou muso, souris. Il y a pas mal de mots allemands, nur, seulement, hundo, chien, danki, remercier. Officiellement, Zamenhof ne s'est pas servi du yiddish, mais certains mots semblent en être inspirés. Le mot pfeifi, sifflé, ressemble plus au yiddish pfeifen qu'à l'allemand pfeifen. Les mots slaves ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns comme bulko, petit pain ou kolbaso, saucisse. Le mot grec le plus courant est la conjonction « kai »« et » et il y a une poignée de mots dont l'étymologie est peu claire comme « edzo »« époux ». Zamenhof essayait de privilégier les racines communes à plusieurs langues. Les français et les allemands comprennent facilement « biero » sans qu'on puisse dire qu'ils viennent spécifiquement de l'une ou de l'autre langue et des mots comme « filmo » ou « proyecto » sont reconnaissables pour la plupart des Européens. Vu le nombre de mots d'origine française et latine, on pourrait croire que l'espéranto est essentiellement du français avec des O et des A à la fin, comme par exemple « La alia persona vola sa ceti biciclon por sia filo »« L'autre personne veut acheter un vélo pour son fils ». Mais c'est aussi facile de faire une phrase beaucoup plus éloignée du français « Tio qui on vipetas bedaurinde ne eblas » Ce que vous demandez n'est malheureusement pas possible. Le fonctionnement de l'espéranto est en fait moins latin qu'on pourrait le croire, comme on va le voir tout de suite. L'espéranto a un article défini, la, la domo, la maison. Ce n'est pas du féminin puisque le genre grammatical n'existe pas en espéranto. Si on veut, on peut enlever le a de la et le au final des noms et les remplacer à l'écrit par une apostrophe. La apostrofo, l'apostrophe. En théorie, c'est toujours correct, mais en pratique, c'est extrêmement rare en dehors de la poésie. Il n'y a pas d'article indéfini. Domo tout seul peut se traduire par maison ou une maison. On met les adjectifs avant les noms. La granda domo, la grande maison. En principe, on peut aussi les mettre après, la domo granda, mais c'est plutôt rare. Pour former le comparatif et le superlatif, il suffit d'utiliser les mots pli et play respectivement. Il y logias en pli granda domo. Ils habitent dans une maison plus grande. Il y logias en la play granda domo. Ils habitent dans la maison la plus grande. Pour le pluriel, c'est simple, on ajoute la terminaison « ie » aux noms et aux adjectifs, une idée empruntée au grec ancien. « La grandai domoi », les grandes maisons. Pour l'accusatif, on ajoute « n » aux noms et aux adjectifs. « Attends quoi C'est une langue censée être facile et elle a des déclinaisons ?»« Ouais, mais pas de panique, c'est pas si compliqué. »« Des déclinaisons, c'est vite dit, il y a seulement deux cas. »« Le nominatif, la forme de base qu'on vient de voir, et l'accusatif. »« L'accusatif sert principalement à indiquer l'objet direct des verbes. » J'ai rencontré ton fils hier. Le sujet est je, mi, on va voir les pronoms juste après, donc il est au nominatif. L'objet du verbe est ton fils à l'accusatif, vian filon. En fait, en espéranto, c'est l'accusatif qui indique qui fait quoi à qui et pas l'ordre des mots, et donc on peut changer l'ordre des mots et la phrase reste correcte et compréhensible. 
En vrai, l'ordre sujet, verbe, objet est le plus courant, mais on peut le changer en fonction de ce qu'on veut mettre en relief. Ton fils, je l'ai rencontré hier. L'accusatif a encore deux autres fonctions. Il peut être utilisé après une préposition de lieu pour indiquer la direction d'un mouvement. La muso cura sub la sofo. La souris court sous le canapé. Pas d'accusatif ici, toute l'action a lieu sous le canapé. La muso cura sub la sofon. En français, ça se traduit pareil, mais il y a une nuance. La souris n'était pas sous le canapé quand elle a commencé à courir, mais elle a fini sa course sous le canapé. C'est peut-être un peu difficile à saisir parce que le français ne distingue pas trop les positions et les directions dans ce genre de cas, mais si vous avez fait de l'allemand, ça vous rappellera sûrement des souvenirs. Et on peut même faire ça avec les adverbes de lieu. Mi estas heime, je suis chez moi. Mi iras heimen, je vais chez moi. Et la dernière fonction de l'accusatif, marquer des compléments sans préposition, surtout des compléments de temps. Mi spectis filmoin la tutan nocton. J'ai regardé des films toute la nuit. Mais on pourrait aussi utiliser une préposition à la place et dire « Mi spectis filmoin dum la tutan octo ». J'ai regardé des films pendant toute la nuit. Les pronoms personnels ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve en anglais. Il n'y a pas de différence entre « tu » et « vous », les deux se disent « vie » au singulier comme au pluriel. À la troisième personne du singulier, on distingue « il »,« li »,« elle »,« she » et le neutre « ji ».« Li » et « she » s'utilisent uniquement pour les humains et éventuellement les animaux en fonction de leur genre, et pour le reste, on utilise « ji ». Au pluriel, la question ne se pose pas, c'est « il y pour tout le monde ». Il y a aussi un pronom indéfini, « oni », équivalent du « on » français, sauf qu'il ne veut jamais dire « nous ». À part ça, on a aussi un pronom réfléchi pour la troisième personne, « si », qui correspond à « ce » ou « soit » en français. Les pronoms personnels prennent l'accusatif. « Tu Tu le connais ?» Remarquez le petit mot « tu » qui sert à former des questions. On peut former des pronoms possessifs en ajoutant « a ». Mia, non, chia, son, à elle, nia, notre, etc. Un truc intéressant qui n'a pas d'équivalent français, c'est les pronoms possessifs réfléchis. Comparez ces deux phrases. Li amas sian et zinon. Il aime sa femme, sa propre femme. Li amas lian et zinon. Il aime sa femme, la femme de quelqu'un d'autre. Les conjugaisons en espéranto sont très simples. Les verbes ne changent pas selon la personne, seulement selon le temps. Prenons par exemple « diri »,« dire »,« présent »,« diras »,« passé »,« diris »,« futur »,« diros »,« conditionnel »,« dirus »,« impératif »,« diru ». Voilà, c'est tout. Vous savez conjuguer tous les verbes. L'impératif couvre en fait certains des usages du subjonctif français. « L'idiris que mi venu »,« il m'a dit de venir » ou, un peu plus littéralement, « il a dit que je vienne ». Il y a aussi des participes. Trois participes actifs et trois passifs passé, présent et futur. Actif, c'est par exemple usanta, utilisant, en train d'utiliser, et passif, c'est usata, utilisé, en train d'être utilisé. Au présent, parce que utilisé au passé, c'est usita. Le participe passé français sert un peu pour les deux. On peut se servir du verbe être, esti, et des participes passifs pour former le passif. Tio vorto ne esta softe usata. Ce mot n'est pas souvent utilisé. D'ailleurs, pour faire la négation, il suffit de mettre ne avant le verbe. On peut former des temps composés avec esti et les participes actifs. Mi vocos vin kiam mi estos fininta la laboron. Je t'appellerai quand je serai ayant fini le travail, quand j'aurai fini le travail. Mais bon, les temps composés comme ça sont en fait plutôt rares et on peut dire simplement kiam mi finos la laboron. Les participes peuvent être aussi utilisés comme adverbe, ce qui correspond au gérondif en français. Ne parolu mangiante. Ne parle pas en mangeant et utilisé comme des noms, donc avec la terminaison « o », ils indiquent un agent, une personne, comme dans le nom de la langue « esperanto », celui qui espère. En français, on n'a pas de participe futur, donc ils seront peut-être un peu plus clairs avec quelques exemples. « La vendota domo », la maison qui va être vendue. « El rante el domo li sercis sian schlossiloin ». Étant sur le point de sortir de la maison, il a cherché ses clés. En fait, le plus souvent, ces participes sont surtout utilisés sous la forme d'adjectifs comme « venanta » qui va venir, « la venanta semaino » la semaine prochaine. Vous avez peut-être remarqué, en français ou dans d'autres langues, qu'un certain nombre de pronoms peuvent être en quelque sorte arrangés en tableau. « Quoi »,« tout »,« rien »,« quand »,« toujours »,« jamais » ou « partout »,« nulle part ». Eh bien, l'espéranto a poussé cette logique à fond et il y a un tableau de 45 mots appelé « corrélatif ». Au début, ça a l'air compliqué parce que ça fait plein de mots qui se ressemblent, mais en fait, c'est super pratique. 
La colonne des mots en qui, par exemple, c'est des pronoms interrogatifs. La rangée des et, c'est pour les endroits, donc qui est, c'est où. Am, c'est pour le temps, donc qui am, c'est quand. La colonne des i, c'est des pronoms indéfinis, et la rangée des o, c'est pour les choses, donc io, c'est quelque chose. Les ti, c'est des pronoms démonstratifs. Elle, c'est la manière, donc ti, elle, c'est ainsi, comme ça. Les mots en qui sont des pronoms interrogatifs. Kio estas tio, qu'est-ce que c'est Mais ils servent aussi de pronoms relatifs. Tiui kiui volas povas irikunmi. Ceux qui veulent peuvent aller avec moi. Comme vous le voyez, certains des corrélatifs sont compatibles avec les marques du pluriel et de l'accusatif. Les corrélatifs en ou ont deux sens, les personnes et le choix parmi plusieurs éléments. Donc concrètement, kiu c'est qui, mais aussi quel ou lequel. Neniu c'est personne, mais aussi aucun. Les corrélatifs en a n'ont pas trop d'équivalent en français. Qui a veut dire quel genre de. Qui on kukon vivolas Tu veux quel gâteau Tu dois choisir parmi les gâteaux qui sont là. Qui on kukon vivolas Tu veux quel gâteau ou tu veux quoi comme gâteau Un grand, un petit, un type de gâteau en particulier Et maintenant, on va voir le vrai génie de l'espéranto. Le système de dérivation des mots. Parce que bon, il n'y a pas de verbe irrégulier, ok, mais faut quand même apprendre des milliers de mots, non Non Enfin... Si, mais moins que dans d'autres langues, vous allez voir. Déjà, on peut combiner des racines pour former des mots composés, un peu comme en allemand. Si on prend les mots telefono et numero, on peut faire telefono numero, numéro de téléphone. Le premier élément précise le second. Le O final des noms n'est pas nécessaire à l'intérieur des mots composés, mais on peut le mettre pour faciliter la prononciation. Ligno tablo, table en bois, parce que ligno tablo, c'est pas super prononçable. Mais surtout, l'espéranto a une quarantaine de suffixes et de préfixes qui permettent de former un grand nombre de mots. Prenons le mot manji par exemple. Le suffixe ei sert à former des lieux. Manjayo, c'est un endroit pour manger, une salle à manger. Il sert à former des instruments. Manjilo, c'est un couvert. Manjajo, c'est une chose à manger, de la nourriture. Manjado, c'est l'action de manger. Manjebla, comestible. Manjema, qui aime manger, gourmand. Bref, ça économise pas mal de vocabulaire à apprendre parce qu'on peut faire la même chose avec d'autres mots. Ripari, c'est réparer, et je vous laisse deviner le sens de ripareio, riparado ou riparebla. Un préfixe fréquent, c'est mal, qui sert à former des contraires, surtout d'adjectifs. Larja, large, mallarja, étroit. Mallonga, court. Malpesa, léger. Malamico, ennemi. Et puis, bien sûr, on peut combiner les affixes. Sana, en bonne santé, malsana, malade, malsanulo, un malade, une personne malade, malsanoleyo, un endroit pour les malades, c'est-à-dire un hôpital. Les prépositions sont fréquemment utilisées comme préfixes. En, dans, iri, aller, en, iri, entrer. Quelques mots composés ont un sens fixé par l'usage qui est un peu plus que la somme de leurs composants. Vortaro, c'est littéralement un ensemble de mots. Théoriquement, ça pourrait être une phrase ou un texte, mais c'est un dictionnaire. Ce qui est sympa avec l'espéranto, c'est que si on suit les règles, on peut inventer des mots. Au pif, euh, trompetulo, un mec aux chaussettes bleues. Elephant bredeo, un endroit où on élève des éléphants. Euh, ternigilo, un appareil pour faire éternuer. Aucun de ces mots n'est dans un dictionnaire, mais ils sont tous parfaitement compréhensibles. L'usage des affixes a évolué depuis les débuts de l'espéranto. Maintenant, ils peuvent être utilisés sans être associés à un mot et il n'y a plus vraiment de grande différence entre les affixes et les autres racines. Ilo, outil, eyo, endroit, uyo, récipient, etso, qualité, male, au contraire. Deux des suffixes les plus importants sont ig, causer, et ij, devenir. Avec des adjectifs, c'est simple à comprendre. Seka, sec, sekigi, faire sécher, sekiji, sécher, devenir sec. Avec des verbes, ig est ce qu'on appelle un causatif. Fali, tomber, faligi, faire tomber, manjigi, faire manger, nourrir. A l'inverse, ij indique que le sujet subit l'action. Vendi, vendre, vendiji, se vendre. Shanji, changer dans le sens de causer un changement. Shanjiji, changer, subir un changement. Ces deux derniers verbes se traduisent par changer en français et c'est pour ça que ces deux suffixes posent parfois des problèmes aux francophones. Le français utilise assez souvent le même verbe pour deux sens différents. La preso de bus biletoi altigis. Le prix des tickets de bus a augmenté. La urbo altigis la preson de bus biletoi. La ville a augmenté le prix des tickets de bus. En français, augmenter peut vouloir dire causer une augmentation ou subir une augmentation. 
En espéranto, ces deux sens sont clairement distingués. Compter en espéranto, c'est assez facile. Uno, du, tri, quar, quin, ses, sep, oc, nau, dec. Les dizaines sont simples à former. Du, dec, tri, deux, dix, trois, vingt-trois. Seize, dec, quar, six, dix, quatre, soixante-quatre. Pareil avec les centaines et les milliers. Tri, mille, ses, cent, nau, dec, uno, trois mille six cent quatre-vingt-onze. Pour faire des numéros ordinaux, il suffit d'ajouter la terminaison des adjectifs A. Unua, premier, dua, deuxième, tricenta, trois centième. Il y a aussi quelques suffixes utilisés principalement avec les numéros. On pour les fractions, triono, tiers, obl pour les multiples, quinobla, quintuple, ou op pour les collectifs, duope, a deux. Voilà, vous savez l'essentiel. Il y aurait encore des choses à dire, surtout sur la formation des mots, mais si vous voulez apprendre l'espéranto, vous avez déjà de bonnes bases. L'espéranto, mais ça sert à rien, personne ne parle, peut-on souvent entendre. Et pourtant, pour des tas de gens qui l'ont appris, ça a été une expérience très enrichissante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité des espérantophones ne l'a pas appris dans l'espoir qu'un jour le monde entier le parle, mais pour l'utiliser maintenant. La communauté espérantophone est peu dense, mais représentée dans le monde entier. Cette langue m'a permis de rencontrer beaucoup de gens de nombreux pays différents et aussi de pas mal voyager, que ce soit pour aller à des rencontres internationales ou rendre visite à des amis espérantophones. Rien que pour ça, ça valait le coup. Je parle de communauté espérantophone pour désigner les gens qui communiquent en espéranto, mais parler espéranto n'oblige à rien. Personne ne vous oblige à adhérer à une association ou à une idéologie ou à militer pour quoi que ce soit. La plupart des espérantistes ne connaissent pas les idées de Zamenhof en détail, et j'oserais même dire que si elles ont un intérêt historique, elles n'ont pas vraiment d'importance quand on veut parler l'espéranto de nos jours. Le monde d'aujourd'hui est bien loin de la petite ville du 19e siècle dans laquelle Zamenhof a grandi. C'est vrai, de nos jours, les échanges internationaux se font surtout en anglais. Mais apprendre l'espéranto peut être l'occasion de s'interroger sur cette réalité qui privilégie énormément certains pays au détriment des autres. L'espéranto est souvent présenté comme une langue facile à apprendre. Alors bien sûr, c'est difficile à mesurer objectivement, mais beaucoup de ceux qui l'ont appris le trouvent bien plus facile que d'autres langues, y compris l'anglais. C'est mon cas et je peux affirmer que l'espéranto est la langue que je parle le mieux après le français. Cela dit, comme pour toutes les autres langues, ça demande des efforts. Même si on peut se familiariser avec l'essentiel de la grammaire en un après-midi, il faut pratiquer pour former des automatismes et il y a du vocabulaire à apprendre. Mais si vous pensez que vous êtes nul en langue, pourquoi ne pas essayer d'apprendre une langue réputée plus facile que les autres L'espéranto a une autre caractéristique particulière. Ses locuteurs le perçoivent souvent comme « leur langue ». Je pense parler plutôt bien anglais, mais ça reste pour moi une langue étrangère alors que j'ai le sentiment que l'espéranto est aussi « ma langue ». Avec la pratique, on oublie que c'est une langue construite et ça devient totalement naturel de parler espéranto. Et puis je trouve ça intéressant de contribuer à un phénomène unique. Une langue inventée qui est devenue une langue vivante avec une communauté, une littérature et même des gens dont c'est la langue maternelle, c'est dingue quand on y pense. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu de découvrir une langue pas comme les autres. Merci à tous les espérantistes qui ont relu mon texte, enregistré leur voix ou m'ont permis d'utiliser leurs photos. Et comme on dit en espéranto... Abonnez-vous à mon canal, chatez la vidéo et la sonorilon.